ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ്രുവിദേ ചാനൽ എന്റെ പേര് ആശ വിനീത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് ക്രിസ്പിയും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണല്ലോ നല്ല നീട്ടമുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊലി ഒന്ന് ചേരണ്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ കഴുകി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി മാറ്റി വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കറുത്ത് പോകും ഇനി ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ചെത്തി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അരിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെത്തി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ നെടുക മുറിക്കണം ഇനി രണ്ട് അറ്റവും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് മുറിക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് നീളത്തിൽ മുറിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൂടുതലും നീളത്തിൽ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തരത്തിലാണ് ഇവിടെ മുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഷ്ണങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള നീളത്തിലും വീതിയിലും ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങളും മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം അമർത്തി മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് അതെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം ഊറ്റിയ ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പകുതി വേവാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ രീതിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രീതിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇതിലോട്ട് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഉപ്പ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിത് ചേർക്കുക ഈ വെള്ളം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് രുചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിൽ ഒരു സിപ്ലോ കവറിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴോ നമുക്കോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഇരിക്കും കേടുകൂടാതെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കുഴയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി കളയണം
ഇനി ഇത് കുറച്ച് ചൂടാറാൻ വെക്കാം കണ്ടില്ലേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വെന്തിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുവിധം ചൂടാറിയ ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒപ്പി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതുക്കെ അമർത്തി ഒപ്പി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ വെന്തിട്ട് അധികം വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അമർത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും കഷ്ണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പതുക്കെ അമർത്തി വെള്ളം മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളം വലിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രീസർ ബാഗ്സ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രീസർ ബാഗ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അടപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രങ്ങളിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു മാസക്കാലം കേടുകൂടാതെ തന്നെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്താൽ മതി ഇതിനി ഒട്ടും ഇതിലെ ഐസെല്ലാം മാറ്റി വറക്കേണ്ടതില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് വറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിലോട്ട് അത് തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് പതുക്കെ എണ്ണയിലോട്ട് ചേർക്കാൻ കാരണം ഇത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയാണ് പിന്നെ ഇത് ഐസ് ഉള്ള കുറച്ച് ഐസായിട്ട് ഉള്ള പൊട്ടറ്റോയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പതുക്കെ ഇത് ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ വേവിക്കണത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് അമർത്തുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാഗത്തിനായിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് വേവിക്കരുത് കുറച്ച് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത വഴി തന്നെ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് മൊരീച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പേടിക്കേണ്ട കാരണം ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിലെ ഇരിക്കണ പൊട്ടറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് ആ തണുപ്പോട് കൂടി തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടണത് അപ്പോൾ ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോവുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ചുവന്ന നിറമാകുന്നതുവരെ നമുക്ക് മൊരീച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സാധനങ്ങളും ഓയിലിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മളത് കോരിയെടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും അത് ഓയിലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു 
അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങെങ്കിലും കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഒന്ന് അത് അരിയുക വേവിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഇത്ര ഓയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയില് വറുത്തെടുത്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങി നോക്കൂ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്ക